Hej, jeg hedder Christian, og jeg vil gerne fortælle om omdrejningslemer. Så allerførst, hvad er et omdrejningslemer? Det er, hvis vi har et koordinatsystem, og vi har en funktion, den kunne se sådan her ud for eksempel, og vi så drejer den her funktion om vores x-akse og fylder alt det rum herud, så vi simpelthen får nu en solid figur, der har den her form. Og øhm, problemstillingen er, hvordan regner vi volumen ud af sådan et omdrejningslæne her? Og det gør vi på følgende måde. Hvis vi nu har vores funktion, som jeg snakkede om før her, og vi drejer den om ægvaksen, og vi prøver at finde volumenet af bare en lille bitte skive af den her funktion, så kan vi se radius af den skive radius i lige afret det punkt her det vil netop være funktionsværdien af vores øh, funktion som, øh, som udgør grænsen af vores figur så det vil sige, at hvis vi skal rende arealet ud af den her lille bitte cirkelskive, så er arealet af cirkelskiven det er det samme som pi gange r kvadreret, som altså er pi gange f af x kvadreret. Okay. Så, men det var jo ikke kun arealet, den her lille bitte cirkelskib, vi ville finde. Vi ville gerne finde volumenet af hele den her figur. Så det vi gør, det er, at vi tager et lille bitte, et lille bitte øh, x-inkrement. Altså vi går en lille bitte stykke ud af x-aksen, og så siger vi, at vi har et lille bitte volumen. Det kalder vi for dv. Og dv, det er simpelthen bare arealet af vores cirkelskive gange med det lille bitte stykke, vi går ud af x-aksen. Et infinitesimalt stykke. Så det vil sige, at vi har her, at det er ac gange dx. Så, øhm, og siden vi har et areal af vores cirkelskive, det er pi gange funktionsværdien kvadreret, så får vi altså her, at det giver pi gange f af x kvadreret gange dx. Og nu kan vi så, nu er vores opgave så, fordi vi har fundet et lille bitte volumen her af en lille bitte del af figuren. Så hvis vi nu tager og summerer over hele figuren, vi tager simpelthen en sum, og i, i grænsen, hvor at, at øh, dx den bliver uendelig lille, så bliver vores sumtegn til et integraltegn. Det vil sige, at vi altså får, at hvis vi integrerer det her udtryk, fra, lad os nu sige, at den vi integrerer fra a til her b, så får vi altså integralet fra a til b af vores lille bitte volumen, som er integralet fra a til b af det her udtryk. Og siden pi, det er bare er en konstant, så kan vi sætte det uden for en integraltegnet, så får vi altså, at hele vores volumen af vores omdrejningsleme, det er pi gange integralet fra a til b af f af x kvadreret med hensyn til x. Så for lige at lave et kort eksempel, så kan vi se på en konkret funktion, for eksempel x kvadreret. Så lad os tage, at f af x er lige x i anden. Og lad os sige, at vi gerne vil have en, et omdrejningsleme, der når man tegner det, ser sådan her ud. Så det er, og lad os sige, at vi indskræger op til 3 for eksempel. Og vi starter ind ved 0. Så det vil sige, at for at få volumenet af vores omdrejningsleme ved hensyn til den her funktion, så skal vi altså tage pi gange med integralet fra 0 til 3 af x i anden 
fordi det var vores funktion, så skal vi kvadrere det, og så skal vi integrere det med hensyn til x. Okay, det er til at regne ud heldigvis. Pi kan blive stående, vi vil stadig integrere fra 0 til 3. Og x i anden i anden er det samme som x i fjerde. Det her integral kan vi relativt let løse. Det er x i fjerde, hvis vi integrerer det, så giver det 1 femtedel x i femte fra 0 til 3. Så nu skal vi bare evaluere det her i grænserne. Og det er heldigvis til at lade sig gøre, fordi det er det samme som pi femtedele. Og så skal vi her have 3 i femte som den øverste grænse. Det er 2, 3 og 40. Og så minus 0 i femte, som er 0. Så det vil sige, at vi nu har fundet volumenet af vores omdrejningslæme til at være pi gange 243 divideret med fem.